à cet âge de force et de mélancolie, où l'homme gêne encore sur son cœur se replie, et rappelant à lui ses rêves dispersés, quitte un instant la lutte et compte ses blessés. À cet âge où chacun se rend à l'évidence, trouve la vie amère et la juge en silence. J'avais fui les cités, et seul, loin des humains, des glaciers et des mans, j'avais pris les chemins. L'Esprit de Dieu réside au fond des solitudes. Là, dominant la terre et ses inquiétudes, le calme descendit du ciel dans mon esprit. À la vie en secret, mon âme se reprit, l'air libre et le soleil, retrempant ma jeunesse, chassèrent les brouillards de ma longue tristesse. Mon cœur, que le mépris devait clore à jamais, se rouvrit au bonheur sur ses âpres sommets, et l'amour y germa comme ces roses pâles qui fleurissent au fond des Alpes glaciales. Ô oh, lac, forêt, torrent au murmure éternel, toi visité par Dieu sous les traits d'un mortel, glacier qui dans l'air bleu dresse son front de neige, solitude bénie, ô oh, quand vous reverrai-je, lieu sacré où j'appris pour suprême le sang, le rachat par l'amour et le divin pardon. À mi-côte des monts, sous un glacier sublime, il est un vieux château bâti sur un abîme, ni d'aigle où s'abrita plus d'un baron guerrier, pour planer sur la plaine ainsi qu'un épervier. Ces jours sont loin, le temps de l'ère féodal n'a rien laissé debout que les murs d'une salle, dont le lierre étreint les piliers crevassés. Tout autour l'œil ne voit que des bris entassés, un pâtre du vallon à d'un fête rustique, couronner les arceaux de la ruine antique. De lourds fragments de roc chargent ce toit mouvant qui déborde et se rit de la pluie et du vent. Ces jours d'ombre et de paix, simples et douces retraites, faites pour l'œil du peintre et l'âme du poète. Un bouquet de mélèze au feuillage léger, comme un frais éventail cherche à la protéger. Des ardeurs du midi, vers le nord en revanche, un bois de grands sapins défend de l'avalanche. À leurs pieds dans la cour, parmi les blocs épars, qui couronnaient jadis les créneaux des remparts, on entend murmurer le doux bruit d'une source. Mais avant que de prendre et perdre au loin sa course, elle forme à deux pas un bassin naturel, où se mire et frissonne un coin d'ambre et de ciel. L'eau qui fuit par les bords sous le flot qui la pousse, Arrose un vert tapis où, les pieds dans la mousse, la gentille Anne en trouve un œil timide et bleu, qui regarde en rêvant le cycle amène en feu. C'est là qu'il faut venir écouter le silence, vers le déclin du jour quand la brise balance. Sur ce miroir tremblant les ombres des grands bois, et mêle au bruit des eaux les soupirs de sa voix. Par devant la maison, une étroite terrasse, Mène au bord du rocher qui soudain dans l'espace manque l'abîme est là, sous les yeux effrayés, un vallon se déroule à plus de mille pieds, puis des monts, puis un lac comme au fond d'un cratère, on croit voir devant soi la moitié de la terre. Voilà la solitude et quel était le nid où je passais les mois que le soleil bénit. Un soir j'étais assis sur cette plateforme, dans la base en granit s'allonge en cap énorme, ainsi que chaque soir je regardais les cieux, l'infini, c'est la fête, et de l'âme et des yeux. Puis, pour le paysan qui cultive la terre, pour le navigateur et pour le solitaire, que l'aurore soit pâle, ou l'occident vermeil, le grand événement du jour, c'est le soleil. Ce soir-là, le couchant se couvrait de nuées, Chaos d'Alpes en feu de forme dénuée, Où tous les vents du ciel se frayant des sillants, D'invisibles boulets troués ses bataillons, Afin de retarder leur marche sûre et lente, Le soleil tout couvert d'une pourpre sanglante, Comme un héros qui meurt en combattant encore, Faisait de ses rayons autant de flèches d'or, Et semblait contenir par le respect surprise, Au bord de l'horizon, leurs masses indécises. Quand je quittais des yeux ce poème du soir, 
que Dieu varie au ciel chaque jour, je puis voir partout les précurseurs d'un infaillible orage. Les cimes des forêts se heurtaient avec rage, à leurs pieds les grands bœufs qui passaient dispersés, accouraient se coucher sur l'herbe en rang pressé. Dans le fond du vallon, les troupeaux et le pâtre cheminaient sous des flots de poussière blanchâtre, que le vent dispersait en léger tourbillon. Le laboureur quittait en hâte son sillon. Les oiseaux regagnaient leur nid et solitaire, l'aigle du haut du ciel cherchait au loin son air. Seul dans l'anxiété de la terre et des cieux, un voyageur montait, calme et silencieux. Le sentier verdoyant qui va de pente en pente, et du fond du vallon jusqu'au chalet serpente, quand il fut à deux pas, un salut de la main m'indiqua qu'il voulait poursuivre son chemin. « Mais moi, tu viens à temps pour éviter l'orage. » Lui dit, j'entre avec moi dans mon humble ermitage. Tu ne peux pas aller plus loin, car le sentier, avant une heure au moins, n'atteint pas le glacier. Et sur l'autre versant, tu marcherais encore, sans trouver les premiers chalets jusqu'à l'aurore. L'étranger s'arrêta comme indécis. Ses yeux jetèrent un regard rapide sur les cieux. Puis sur moi, je sentis que son œil plein de flammes voulait t'interroger jusqu'au fond de mon âme. Il secoua la tête et dit « Tu ne sais pas quel est ce voyageur dont tu retiens les pas. À quoi bon, arrêté par ta douce prière, franchirais-je avec toi ta porte hospitalière Si mon nom prononcé doit glacer cet accueil et me forcer bientôt à repasser ton seuil. »« Mais quel que soit ton nom et ton sort, m'écriai-je, encore faut-il qu'un toit cette nuit te protège. Regarde autour de nous. » En effet, des éclairs muets et convulsifs, tressaillés dans les airs. Les nuages vainqueurs dont la sombre est tendue descendaient menaçants sur la terre éperdue. Et déjà sur les bords de l'horizon lointain, la pluie avait jeté comme un voile incertain. Alors, prenant en main son bâton, sa besace, à mon foyer désert, je lui fis prendre place. Je réveillai le feu dont la cendre engourdit, et quand le clair sapin dans l'air eut resplendi, Voyant ses pieds tout blancs de poussière, sans doute, tes membres sont lassés par une longue route, lui dis-je, au premier jour de notre humanité, quand on suivait les lois de l'hospitalité, dans le monde naissant de la Bible et d'Homère, toujours l'hôte lui-même, ou sa fille ou sa mère, ou quelques serviteurs tout en le recevant, lavait dans un bassin les pieds de l'arrivant. Tu n'accepterais pas, sans doute, cet usage. Mais avant que la nuit soit close et que l'orage, « Éclate, je pourrais te montrer, si tu veux, une source où baignaient tes pieds las et poudreux. » L'étranger consentit, et lui servant de guide, je l'assis sur les bords de la source limpide. Tandis que dans l'eau vive et fraîche du bassin, il oubliait le poids du jour et du chemin, je rallumai la lampe et sur la table prête, je servis mon souper de jeune anacorette. Du pain bille, du chamois, des fraises et du miel. » Gardons le goût des fleurs qui sont plus près du ciel. J'ajoutais, pour fêter mon hôte, honneur si rare, un flacon de vieux vin dont la chaleur répare. Voilà tout le repas, tout ce que le matin, un pâtre m'apportait du village lointain. Quand l'hôte, revenant du bain sous la verdure, fit mieux voir en rentrant sa taille et sa figure, la lampe qui tombait sur ses traits amaigris, le montra tout entier à mes regards surpris. Je fus frappé d'abord de respect et de crainte en voyant la douleur sur tout son être empreinte. Tout la disait, son fond, son regard et sa voix. Je crus le voir alors pour la première fois, ses lèvres et son nez d'une forme aquiline d'un fils de la Judée annonçaient l'origine. Son front pâle était droit, de longs et noirs cheveux mêlés de fils d'argent couvraient son cou nerveux. Une barbe légère, à moitié blanche et rousse, estompait son menton d'une ombre fine et douce. Et l'ardente pensée en sillons verticaux avait entre les yeux creusé deux plis égaux. Une majestueuse et sereine tristesse, on n'oublissait encore ses traits pleins de noblesse. Mais ce qui rayonnait et doublait sa beauté, c'était cet œil de feu, profond et velouté, dont la nature dote en mer partiale les aînés du soleil, la race orientale. 
Pendant que j'admirais l'étranger, son regard, sur mon humble réduit, se portait au hasard. J'aperçois, me dit-il, avec un doux sourire, des livres, des feuillets disposés pour écrire. Je n'ai seul loin du monde et perdu dans les bois. N'es-tu pas un poète, un de ces porte-voix, par où l'Esprit de Dieu s'éponge sur le monde, un de ces cœurs ouverts, comme une urne profonde, qui recueille les pleurs de ce globe mortel, et porte nos soupirs aux pieds de l'Éternel Ne rougis pas, la muse et sœur de la prière. Toutes deux en pleurant montent vers la lumière, et rapportent d'en haut, aux cœurs simples et bons, un céleste trésor de consolation. Chante, laisse ton cœur rayonner, s'il s'enflamme. Laisse couler tes pleurs et déborder ton âme. Sans honte et sans orgueil, sois poète, il n'est pas de sort plus glorieux ni plus grand ici-bas. Hélas, lui répondis-je en secouant la tête, je n'ai pas cet orgueil de me croire au poète. Le monde a dévoré ma jeunesse, et puis Dieu, ne m'avait pas offrant marqué d'un doigt de feu. De la gloire au naissant, il m'a donné la fièvre, mais le charbon divin n'a pas touché ma lèvre. Comme un aiglon blessé que tente l'infini, j'ouvre en vain l'aile au vent, je mourrai près du nid. Alors d'un geste ami, je lui fis prendre place à la table frugale et je m'assis en face. La marche a dû, lui dis-je, aiguillonner ta faim. Je voudrais t'offrir mieux que ces fruits et ce pain. Le couvert est rustique et ce lait un peu rude, mais tu feras la part de cette solitude. Je dis, et le repas commença, ces discours étranges, fins, profonds ont charmé le cours. Sa conversation, à la fois grave et vive, ranimait du passé l'image fugitive. On croyait voir agir les hommes d'autrefois et les siècles poudreux se levèrent à sa voix. « Maintenant, dis-je après un moment de silence, pour abréger la nuit dont la course commence, si le sommeil encore ne tente pas tes yeux, dis-moi quel est ton nom, ton pays, tes aïeux. » À ces mots, je crus voir une pâleur mortelle, redoubler de ses traits la pâleur naturelle. Puis soudain, tout son sang refuya vers son front. Ce récit sera court, dit-il d'un temps profond, car mon nom seul suffit pour dire mon histoire. Et baissant ses longs cils sur sa prunelle noire, il se tut, puis enfin reprit en soupirant. Je me nomme Asver, je suis le juif errant.